ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാ ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയത് തേജ ഭായൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അടുത്ത റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ തന്നെ ഞാൻ കൂടി അംഗമായ ഒരു കമ്പനി ഓഗസ്റ്റ് സിനിമ നിർമ്മിച്ച് ശ്രീ രഞ്ജിത് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ദാറ്റ്സ് മൈ നെക്സ്റ്റ് റിലീസ് എന്റെ നല്ല സുഹൃത്താണല്ലോ ഇല്ല തമിഴിൽ അടുത്ത മൈ സ്കെഡ്യൂൾ റിലീസ് തമിഴ് വേർഷൻ ഓഫ് ഉറുമി ബിക്കോസ് ആ സിനിമയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിങ്ങനെ ഒരു അപ്പീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് അഡ്വൈസ് എനി ബഡി ടു സ്പെൻഡ് ട്വന്റി ക്രോസ് ആൻഡ് ഡു ഫിലിം ഇൻ മലയാളം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ വളരെ ലോ കാസ്റ്റിൽ ചെയ്ത സുബ്രഹ്മണ്യപുരമൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് വിജയിക്കുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യപുരത്തിന് അഞ്ചര കോടി രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇവിടെ ഒരു മെഗാ തമിഴ് മലയാള സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ സുബ്രഹ്മണ്യപുരം ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നുള്ള ഓക്കെ അതിനൊരു ഒരു ഫ്രഷ് തീം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യപുരത്തിന്റെ കേരള മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു മിനിസ്ക്യൂൾ മാർക്കറ്റ് ആണ് അവർക്ക് കേരളത്തിനേക്കാൾ വലിയ മാർക്കറ്റ് മലേഷ്യയും സിംഗപ്പൂറും ജപ്പാനിലും ഉണ്ട് സോ ദേവ് ഗോട്ട് സച്ച് എ ഗ്ലോബൽ അപ്പീൽ തമിഴ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗൾഫ് ഒരു ഉറുമി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഒരു റെക്കോർഡ് എമൗണ്ടിന് ഗൾഫ് റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തത് പറയാ ഒരിക്കലും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പോലെ ഐ ബിലീവ് വി ഗോട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് അതിന്റെ ഗൾഫ് റൈറ്റ്സിന് ഒരു സാധാരണ വലിയ താരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയാണ് ഗൾഫ് റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗൾഫ് റൈറ്റ്സ് പകുതിയെങ്കിലും അതെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഓവർസീസ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫോട് കൂടി തീർന്നു പിന്നെ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് തമിഴിന് മലേഷ്യയിൽ നൂറ് തിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് I have been to Malaysia personally for a, for a promotion activities of my Tamil films. In the Tamil cinema, in Malaysia, there is an autonomous promotion wing. So, they have so many more... Uh, in a Hindi cinema, the overseas market is 120 crore market. What are you doing in the Tamil cinema and in Telangu? Did you do that? I have just done one uh, Telugu film. Yeah. Uh, the, uh, that was... Uh, that was odd. It was a flop. Mm. Uh, apart from that, എന്റെ തമിഴിൽ നിന്ന് ഡബ് ചെയ്ത് തെലുങ്കിൽ പോയ സിനിമകളുണ്ട് ലൈക് മൊഴി ഒക്കെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റിയലി വെൽ അനന്തഭദ്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വാസ് എ ബിഗ് ഹിറ്റ് ഇൻ തെലുഗു ഇറ്റ് വാസ് ഡബ് അറിഞ്ഞു ബട്ട് ടിൽ ഡേറ്റ് ഒരു ഡബ്ഡ് സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഫ്രം മലയാളം ടു തെലുഗു ഇസ് ഫോർ ഉറുമി തെലുങ്കു വേർഷൻ അപ്പോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ അതവിടെ റിലീസ് ചെയ്തു എസ് വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഡൂയിങ് വെൽ ഇസ് ഡൂയിങ് എക്സ്ട്രീംലി വെൽ ഈ ഗായകനാകാനുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയതല്ല ആക്ച്വലി അത് രഞ്ജിയേട്ടൻ അറിയാമായിരുന്നു സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാതെ പാടുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വിദ്യാസാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ വഴുതി മാറി പിന്നീട് പുതിയ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ദീപക് ദേവ് എന്നെ ഭയങ്കരമായി നിർബന്ധിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കായിരുന്നു പിന്നെ സി അത് ഞാൻ ഗംഭീരമായ പാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പൃഥ്വിരാജ് പാടുന്നു പൃഥ്വിരാജ് നന്നായി പാടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദുബായില് അന്ന് വേദിയിൽ പാടുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് അത് പാടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഗായകൻ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല പൃഥ്വിരാജ് പാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കൗതുകം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജ് ഇപ്പം ഒരു മൂന്നാല് പാട്ടുകൾ പാടി ഇനിയിപ്പോ ആ യു എസ് പി ഇല്ല സോ പേഴ്സണലി ഐ ബിലീവ് ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗായകനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പാടിക്കണം അത് ഞാനല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഗായകൻ എന്തായാലും ആ പാട്ടൊന്ന് പാടും വടക്ക് വടക്ക് കൊട്ടണ കൊട്ടണ തെക്കു തിത്തൈ ചോടും വെക്കണ കിഴക്കിലെ മൈനെ കാണാം പടിഞ്ഞാട്ടിലെ എന്താവോ കൂട്ടു കെട്ടിലെ വീര ഞാൻ കെട്ടു കെട്ടി അങ്ങ് പോണൻ ചങ്ങായി ഇട കണ്ണടച്ചൊന്നു നിന്നാൽ എൻ മുന്നിലായി വന്നു നിൽക്കാം ചങ്ങായി ഹേയ് വടക്ക് വടക്
പക്ഷെ ഞാനുമായിട്ട് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഐ ഡിൻ പിക്കപ്പ് ദ കോൾ ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നൊരു മിസ് കോൾ കണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഐ എം സുപ്രിയ മേനൻ ഫ്രം എൻ ഡി ടി വി ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് ഞാൻ ഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ നിൽക്കുകയാണ് ക്യാൻ ഐ കോൾ യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ മൂവി ഞാൻ ഞാൻ ഫൈൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിക്കാരത്തി സിനിമ കാണാൻ കയറി പോയി അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഷീ കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഐസോ ഫിലിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് വി ഷാഡ് ദ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് വേരിയസ് തിങ്സ് ഇൻ ദ ഫിലിം അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എ ടോക്കിംഗ് രണ്ടു പേർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകം ആ സമയത്ത് ഒന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത് ബന്ധമായതായിരുന്നു ആ പുസ്തകം ഇന്നും അതെ അത് ആൻ റാൻഡ് എഴുതിയ ഫൗണ്ടൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ഞാൻ എനിക്ക് ഫൗണ്ടൻ ഹെഡ് ഒരു ക്ലീഷയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു കാരണം ഐ തിങ്ക് ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് വെരി റീസെന്റ്ലി പിക്ഡ് അപ്പ് ഫൗണ്ടൻ ഹെഡ് ഞാൻ heavily yeah yeah my, even when i was in my college days to sell all, in all the uh, yeah i read it in high school and mm. the best it a pustakam mm. ettom nalla kaaryam nachal 10th class il padikumba pustakam vaichappol enik adil ninnu oru picture kitti 3 varsha thinesha pustakam veendum vaikumbo it's a new book it's the same book but to you it's new jeevathil mattoru ghatathil ipo andrand inde oru pudhiya collection irangittundu prathi kandu yeah i vaichu vaichu i mean vaangichu edayirunno അവരുടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് അതല്ല ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഐ ബ്രാൻഡ് ഓ യാ 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 അത് പ്രകാശ് രാജ് ഹസ് ഗിവൻ മീ ഓക്കെ that's it uh, she made a lot of difference to america and uh, the rest of the world absolutely yeah ay yeah. nishesham me supriya it so she likes and and you yeah. like and 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 appo adu kond who was at the who aare ayirunno aarude parage nadathe see uh, nobody Two. was after anybody it was a very very platonic relationship nammal friends aayirunnu mm. and adayathu uh, ende edengilum cinema kandittu bayangara bore aayirunnu to onnu aadyam enne vilichu parayunna ende suhrutha aayirunnu and ee suhrut bandham pinnidu valarnu she became a very close confidant and ende njan ella karyangalum discuss cheyana then i happened to read a book called shantara uh, gregory david roberts inde shantara vaichu and that ari ani vaichu nu enikku arilla that yeah. book is it's an autobiography and it's mm. based in bombay അപ്പോൾ ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ബോംബെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു ബോംബെ നേരിൽ കാണാൻ ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഞാൻ സുപ്രിയാണ് വിളിച്ചത് സോ ഷീ ടുക്ക് മീ അറൗണ്ട് ലിയോപോൾസ് കഫേലും ഹാജി അലിയും ഒക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സുപ്രിയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാല് ബോംബെ യാത്രകൾക്കിടയിലാണ് വി ഫെൽ ഇൻ ലവ് എപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് വളരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ പേസിൽ വളർന്നൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് definitely our mother malika and indrajit purnima prarthana and uh, nakshatra nakshatra uh, all the best and uh, if you miss out on some indian books i might have a collection oh i'll definitely get in touch mm. with you thank you and, so uh, much uh, uh, and uh, tell that to supriya also i will i will wish you a film teja by all the success thank you so much and uh, the new projects thank you thanks, thanks. a lot it's a privilege being here yeah.